Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Eccomi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Amen. Diciamo oggi la prima lettura dal, libro, dal profeta Amos, profeta conosciuto, ricordato tradizionalmente come il profeta della giustizia non soltanto la giustizia umana, ma anche la giustizia di Dio. E Gesù nel Vangelo ci ricorda ancora le esigenze della chiamata, della vocazione. L'abbiamo ascoltato ieri nel Vangelo. Non sono soltanto le esigenze per la vocazione religiosa sacerdotale, ma per la vocazione di ogni cristiano che vuol seguire il Signore. Ci prepariamo a celebrare l'Eucarestia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore via che riconduce al Padre Kiri Eleison. Cristo verità che illumina i popoli Criste Eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, chi riele esso. E onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli dal libro del profeta Amos così dice il Signore per tre misfatti di Israele e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, 
la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia. Ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici di sotto. Io vi ho fatto salire dalla terra d'Egitto e vi ho condotto per quarant'anni nel deserto per darvi in possesso la terra dell'Amorreo. Ecco, vi farò affondare nella terra come affonda un carro quando è tutto carico di covoni. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non salverà la sua vita, né l'arciere resisterà. Non si salverà il corridore né il cavaliere salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno. Oracolo del Signore. Parola di Dio. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Se vedi un ladro, corri con lui e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Capite questo, voi che dimenticate Dio. Perché non vi afferri per sbranarvi e nessuno vi salvi? Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o oh Signore. In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse, Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gli rispose Gesù, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo e i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose, Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Parola del Signore. Il profeta Amos, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, 
vive in un periodo particolare della storia di Israele. Il regno di Israele è già diviso, il regno di Israele, il regno di Giuda, e è minacciato dai paesi vicini, verranno sottomessi questi, spariranno questi regni, non erano i regni definitivi promessi dal Signore, il regno di Davide, ma è il regno di Gesù, il regno dei cieli, che durerà per sempre. E il profeta denuncia eh, la corruzione, l'infedeltà del popolo di Israele. Da dove vengono i pericoli, eh, le discordie, le guerre, le difficoltà? A chi sono presenti anche nel popolo di Israele. Eh, c'è ent- entrata l'ingiustizia, non c'è il rispetto dell'operaio, non c'è il salario, si falsificano le misure, la corruzione. Già presente è il tempo di Amos nel, nel popolo di Israele. C'è anche una corruzione del culto, c'è l'esteriorità ma non c'è la fedeltà richiesta dall'alleanza, dal culto di Dio. E il profeta denuncia queste situazioni. Ecco, fa capire che l'infedeltà verso Dio conduce poi all'infedeltà verso le persone, l'ingiustizia, la corruzione, anche l'immoralità. Non sono soltanto eh, profezie o consigli, interventi del profeta per il suo tempo, valgono anche per noi che pure conosciamo corruzione, infedeltà, immoralità, da dove vengono queste mancanze, questi peccati. C'è relazione tra la relazione, il comportamento, la fedeltà con Dio, il rispetto, l'attenzione, la giustizia per gli uomini. Gesù nel Vangelo ci ripete quelle esigenze che abbiamo ascoltato ieri, ci sono delle persone che lo vogliono seguire lungo la strada. Non è, un tempo, non è un luogo, non è un tempo particolare quello della chiamata. Gesù può chiamare in ogni luogo, in, qualche, in qualunque momento. C'è una delle esigenze però che Gesù evidenzia per la chiamata. Ti seguirò dovunque, dovunque andrai dovunque tu vada. C'è entusiasmo, c'è generosità, ma Gesù non si ferma alla superficialità, all'entusiasmo e ricorda le esigenze perché le volpe hanno il loro tane, gli uccelli i loro nidi, ma l'uomo, figlio dell'uomo, non ha dove posare il capo. Non nasconde il Signore la difficoltà del suo cammino. Così risponde anche a altri due che è lui che chiama, seguimi, permettimi prima di sepolire mio padre, di eh, congedarmi dalla mia famiglia. E Gesù sembra di non accettare queste condizioni. Ma non rispetta Gesù la famiglia, i genitori? Gesù sottolinea che la scelta o il seguimento di Cristo ha delle esigenze prioritarie. Non disprezza la famiglia, la relazione, il rispetto dei genitori, ma eh, specifica che viene prima l'assoluto di Dio, prima delle esigenze umane, anche della famiglia. Si dice che non è facile la chiamata del Signore, si tratta di seguirlo sul cammino che va a Gerusalemme e che sale al Calvario. Ecco come Gesù prepara gli Apostoli, ma prepara anche noi. Chiunque vuole seguire il Signore deve capire e accettare queste condizioni. Ma il Signore dà non solo chiama, ma dà anche la forza di seguirlo e concede lo Spirito Santo per capire qual è la volontà di Dio e qual è la vocazione per ognuno di noi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che li obbediscono. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine delle schiere celesti cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue» per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, Bruno, Eliana, Luigi e nella tua misericordia di tutti i defunti, 
ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con la preghiera che ci ha insegnato Gesù chiediamo di unire la fedeltà e la relazione col Signore alla giustizia e al rispetto delle persone. Padre nostro che sei in Gesù, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello di Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beate gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non so di me, ma di sull'alma, ma di sull'alma, di sull'alma, corpo e sangue di Cristo, questo rischio per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o oh Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre per Cristo nostro Signore. E chiediamo al Signore, per intercessione di San Leopoldo, ancora la pace per l'Ucraina e la pioggia per la nostra terra. O oh Dio, Padre Onipotente, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la benedizione del Signore andate in pace. Amen.